Marcos 11 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, «Osana! Bendito é o que vem em nome do Senhor!» Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas! Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo, Não está escrito, A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei Ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando... Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os líderes religiosos e lhe perguntaram, Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus, Eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo, Se dissermos, dos céus... Ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. 
Eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas.